C'était pas enregistré C'était pas jusqu'à maintenant Ah, d'accord. Ouais. Donc il a fallu ça, ça que... Il a fallu que, je redis, il a fallu que ce centre existait indépendamment de Dieu pour qu'ensuite, re... le travail qu'on a fait maintenant, c'est Avodat Ayyhudim, on doit se réunifier à Dieu, mais euh, que ça vienne par notre travail à nous. C'est-à-dire, avant, c'était Adam Arishon, il n'avait fait aucun travail pour vivre la Elokut, pour vivre Dieu. Maintenant, ce tra... cette, cette, le fait de vivre Dieu, ça va venir d'un travail à nous. Maintenant, le temps, le, le rabbi Melech Hamashiach, il nous dit que maintenant le temps est arrivé. La faute de Adam a été réparée par 5750 années de très dur travail par le, le peuple juif, par la Torah, les mitzvot et les bonnes actions. Et aujourd'hui, le temps de Mashiach est arrivé. Alors, seulement le problème, c'est que 5750 ans de galoute, ça nous fait beaucoup, beaucoup d'habitudes. Et cette habitude de galoute, l'habitude de croire que moi, c'est cet être-là, cet âme animale-là, qui a des manques, et c'est très 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 difficile à enlever cette conscience d'être l'âme animale. C'est très difficile. Et le truc, c'est que c'est le seul travail qui nous reste à faire. Le seul travail qui nous reste à faire, c'est de passer de la conscience de l'âme animale à celle de l'âme divine. On n'a rien d'autre à faire, tout est réparé. Même les, les midotes sont réparés, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire, on doit passer du ressenti, du moi, c'est celle qui a peur, qui est blessée, qui veut être aimée, qui veut être acceptée, celle qui, met, qui se met en colère parce qu'elle se sent en menace d'existence, celle qui a peur de manquer d'argent, celle qui a peur qu'on lui prenne quelque chose. Toute cette personne-là, elle doit passer à celle qui ressent qu'elle est le créateur, c'est la même chose ce qui n'a rien d'autre que Dieu. Elle doit passer à la conscience de celle qui ressent qu'il ne lui manque rien, en fait celle qui ressent qu'elle a tout, au point que personne ne puisse lui prendre quoi que ce soit, ni lui rajouter quoi que ce soit. Ça c'est une chose qu'il qu faut inscrire en nous, c'est que personne ne peut nous prendre quoi que ce soit ou nous rajouter quoi que ce soit, puisqu'on est dans la, on a lâché les mots. Ce n'est pas qu'on a lâché mots dans la conscience, mais il faut savoir qu'on l'est. Alors, le Rav Rottenstein nous a dit une image très très bonne, et ça j'ai beaucoup aimé. Il nous a dit, faites semblant d'être sur un vélo. D'accord Si on fait semblant, en fait, on est sur un vélo. Disons, une personne, elle est sur un vélo, elle a les pieds sur les pédales, mais elle n'a aucune, aucune idée d'être sur un vélo avec les pieds sur les pédales. Elle ne le sent pas du tout. En vérité, elle y est. Et on lui dit comme ça. Tu sais quoi Pédale. Ben, à quoi ça sert Je ne suis pas sur un vélo. Pédale. Tu verras. Tu verras. Elle commence à pédaler. Elle ne sent pas du tout qu'elle est sur un vélo, mais elle commence à pédaler et, et elle voit qu'elle avance. Elle voit qu'elle avance. Elle ne comprend pas comment ça se peut puisqu'elle ne sent pas du tout qu'elle est sur un vélo. Mais le, la vérité, c'est qu'elle est sur un vélo. Elle n'a pas conscience. Mais le fait de pédaler, elle va voir tout d'un coup qu'elle est en train d'avancer. Alors C'est ce que le, le rabbin nous dit. Ça veut dire quoi, pédaler Je vais dire. Vous, il nous dit comme ça, vous êtes la Neshama. La Neshama, c'est quoi C'est Dieu. Vous n'avez aucune conscience de ça C'est normal. La galoute, elle a fait que vous avez oublié qui vous êtes. Mais non. Comportez-vous comme si vous étiez la Neshama. En fait, vous êtes. Elle est dévoilée, il n'y a plus rien qui empêche. Vivez comme si vous étiez la Neshama, c'est-à-dire comme si vous étiez Dieu. C'est comment il vit Dieu, il n'y a aucun manque. Exactement comme Adam Arishan, il vivait avant la faute. Ne vous posez plus de questions. Commencez à agir dans le monde comme si. Mais en vrai, ce n'est pas comme si puisque vous y êtes. Vous allez le faire, vous allez voir comment vous allez avancer. Vous avez compris l'image Il faut faire semblant pour que la vérité soit révélée. Mais en vrai, ce n'est pas semblant. Mmh. C'est dans notre tête que c'est semblant parce qu'on n'arrive pas à le ressentir. Mais une fois qu'on va faire les, les, les actions, on va voir que ça marche. Pourquoi Parce qu'en vrai, on est, on est déjà libéré. On va faire les choses comme si que quoi Comme si qu'on est... On est déjà dévoilé, parce qu'en vrai, on est dévoilé, mais on n'a aucune conscience d'être dévoilé. On n'a aucune conscience que le travail est terminé et qu'on est déjà en Géoula. On n'a pas du tout l'idée de ça. Les habitudes de Galoute, elles ont fait qu'on n'est pas du tout conscient de ça. Quoi, concrètement alors, attends, je veux dire, alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi 
Vivez comme la Neshama, comportez-vous comme si vous étiez la Neshama, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite dans rien. Faites comme, c'est-à-dire vivez comme ça, et vous allez voir que... Comme une perfection. Ouais. Comme si, mais en vrai on est, mais on ne le sent pas. Donc, le comme si, le comme si, du comme si, en fait, ça fait concrètement, ça fait qu'on est. Quoi. Vous avez compris, quand quelqu'un, par exemple, quelqu'un a... 10 millions de dollars à la banque, mais il n'a aucune idée d'avoir ça. Il ne croit pas. Quand on lui dit, il ne nous, cro- nous croit pas du tout. On lui dit, mais tu ne comprends pas que tu as gagné Mais arrête, arrête. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas gagné au loto, ce n'est pas vrai. Et en vrai, il a gagné, il a plein d'argent à la banque. On lui dit, voilà, tu as une carte, fais semblant que tu es riche. Qu'est-ce que tu t'en fous Fais semblant. Mets la carte dedans. T'sais, on ne sait pas, peut-être il va sortir quelque chose. Il lui dit, mais c'est n'importe quoi, je sais que je n'ai pas un chèque à la banque. Qu'est-ce que tu t'en fous Fais semblant. Il va prendre la carte, il va sortir, il va lui sortir de l'argent. Parce qu'en vrai, il est riche. Ça qu'il n'a pas conscience d'être riche, ça n'empêche pas le fait qu'il soit riche. Ça qu'on n'a pas conscience d'être la Neshama, ça n'empêche pas le fait qu'on soit la Neshama. Donc vivez comme si vous étiez Neshama puisque vous y êtes. Ça c'est entre parenthèses. Vous y êtes mais vous n'avez pas conscience, c'est pas grave. Faites, faites comme si, vous allez voir qu'est-ce qu'il va y avoir. Faites comme si que la colère ça n'existe plus, faites comme si que le, la maladie elle n'existe plus, faites comme si tout ça, et vous allez voir qu'est-ce qu'il va y avoir. C'est-à-dire comme si on n'est plus dépendant de ce monde matériel, c'est ça Ça veut dire comme si on est au-dessus de ce monde tout en restant dans ce monde. Ça veut dire dans la, dans la tête, on se sert du monde, mais dans notre tête, il n'y a plus aucun, es- aucun obstacle, il n'y a plus aucun emprisonnement dans rien. Ça veut dire je suis au-dessus de tout. J'ai pas d'obstacle, j'ai rien du tout. Et si je vois un obstacle, je me dis c'est parce que j'ai pas encore conscience. Dans, je suis délivré, mais j'ai pas encore conscience. Alors je je m'impressionne pas de l'obstacle parce que je sais que c'est quelque chose qui n'existe plus. Il existe seulement à mes yeux parce que j'ai pas encore conscience d'être libéré. Mais une fois que j'aurai traversé, je vais voir qu'en fait il y a rien. C'est comme si on me dit il y a un mur. En vrai, en vrai il y en a pas. Mais moi j'ai tellement l'habitude qu'il y avait un mur comme un ton mur dans la cuisine. Imagine que tu as tellement l'habitude que tu n'as pas conscience. Tu oui. es qui est tombé. Alors, si tu n'as pas conscience, tu traverses et tu vois qu'en fait, il n'y a rien du tout. Parce qu'en vrai, il n'y a rien du tout. Oui, vous avez compris le, le truc Anticipation. Ouais. C'est, c'est une. Anticipation, la, la fiction, c'est-à-dire la fiction, la, la, l'illusion. C'est, c'est pas ce à quoi on veut arriver, c'est ce c'est à ce quoi. qu'on vit là maintenant. Ah, c'est c'est ça, c'est c'est vrai, c'est c'est Alors vous avez compris maintenant pourquoi à Olam, on avait dit à Olam, Bepchitut, Veakadosh Borko, Beitrachut, en fait c'est tout le contraire. C'est pour ça, c'est, c'est une paracha qui est très 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 importante parce que ça change complètement la, la vision des choses. En fait c'est le monde qui est Beitrachut, c'est le monde qui n'est pas évident qu'il existe et Dieu c'est évident parce qu'il y a un autre milvado. Alors si on arrive à vivre ce Enon Milvado et qu'on ne s'impressionne plus de tous les événements, les obstacles, entre guillemets, qui peuvent être devant nous et qu'en fait ils sont des Ezer Kenegdo, c'est des aides qui sont pour nous, pour qu'on arrive à comprendre que tout ce qu'on croit être en vérité, ça n'existe pas, ça n'existe que dans notre conscience parce qu'on n'a pas encore retrouvé la mémoire de qui on est réellement. Alors on va voir comme les obstacles, ils, ils, ils sont du papier, même pas du, même pas du carton, ils sont du papier, et même le papier n'existe même pas. On va traverser tous les obstacles sans même pas les, les, les voir. Et on va, c'est ça vivre la Neshama, c'est traverser les obstacles, même si dans ta conscience tu vois encore un obstacle, mais en vérité tu le traverses comme Abraham Avinu, il a traversé les, les années, années, fleuves. Ouais. Tu les annules pas parce qu'elles n'existent même pas. Non, attends, quand Abraham il a traversé le fleuve. Il n'a pas annulé, il n'existait pas le fleuve. Et alors et après et Une fois qu'il a traversé, lui, il ne s'impressionnait pas. pas. Après, voilà, il n'existait pas le fleuve. Mmh. Ça veut dire que si quelqu'un lui avait dit tu vas te noyer, il continuait. S'il avait essayé de nager ou s'il avait construit un bateau, il se serait noyé parce qu'on ne peut pas lutter contre les obstacles. D'accord. On ne peut pas lutter contre les obstacles parce qu'il n'y en a pas. Avant, on pouvait lutter, mais non, on ne peut plus parce qu'elles n'existent plus. On, on, on brasse de l'air, on ne fait rien du tout. Et le fait de lutter contre les obstacles, c'est ça qui les, qui les fait exister encore. C'est ça qui les con- concrétise. Et si on arrête de lutter, on verra qu'il n'y a aucun obstacle, aucun problème. Il n'y a rien qui peut nous, nous, nous toucher. Pourquoi Parce qu'on est déjà dans la chrémonte. 
Le fait de ne pas être conscient, ça n'empêche pas le fait que ce soit. C'est-à-dire qu'une personne qui ne croit pas en Dieu, ça n'empêche pas que Dieu existe, ça ne l'empêche pas. C'est lui qui a un, un cri saronne, mais ça n'empêche pas les choses d'être. Le fait de ne pas croire qu'on est la Neshama, ça n'empêche pas la Neshama d'être. Donc voilà, en non mikvado, et c'est la chose qu'on doit... C'est avec ça qu'on doit commencer l'année et vivre de réchit et noir. Voilà, à la prochaine fois, on parlera de noir. Et qui a donné nous, Moreno Rabbeinu, Melech HaMashiach, Lolam Baye.